বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট সরকারিভাবে বাংলাদেশ এই প্রথমবারের মতো স্পেসে একটি স্যাটেলাইট পাঠাতে যাচ্ছে যেটা ছাব্বিশে মার্চ উৎক্ষেপণ করা হবে ছাব্বিশে মার্চ দুই হাজার কিন্তু আমরা সকলেই জানি না স্যাটেলাইট কি কিংবা স্যাটেলাইট কিভাবে কাজ করে তো আপনারা যদি জানতে চান স্যাটেলাইট কি এবং স্যাটেলাইট কিভাবে কাজ করে তাহলে থাকুন আমার সাথে পুরো ভিডিও জুড়ে আমি রিয়াদ থাকছি টেক কথন থেকে সো লেটস গো আহেড স্যাটেলাইট শব্দটা শুনলে অনেকের মাথায় হয়তো প্রথমবারের মতো আসতে পারে এটা একটা যন্ত্র যেটা থাকে স্পেসে বাট আমরা ছোটোবেলা থেকে শুনেছি উপগ্রহের কথা আসলে উপগ্রহই কিন্তু স্যাটেলাইট মানে উপগ্রহের ইংরেজি শব্দই হচ্ছে জাস্ট স্যাটেলাইট অর্থাৎ স্যাটেলাইট মানে হচ্ছে উপগ্রহ আমরা ছোটোবেলা থেকে বিভিন্ন বইতে পড়েছি পৃথিবীর একটা উপগ্রহ রয়েছে যার নাম হচ্ছে চাঁদ চাঁদকে আমরা সকলে সবসময় দেখতে পাই চাঁদকে আমরা দেখি আকাশে এবং সবসময় আমরা এটাকে দেখতে পাই কারণ চাঁদও কিন্তু একটি স্যাটেলাইট স্যাটেলাইট বলতে আপনারা অনেকেই বোঝেন যে একটা যন্ত্র বাট এটা ঠিক নয় স্যাটেলাইট দুই ধরনেরই আছে একটা হচ্ছে প্রাকৃতিক স্যাটেলাইট যেটা হচ্ছে চাঁদ এবং বিভিন্ন মানব তৈরি স্যাটেলাইট বা যেটাকে বলা হয় আর্টিফিশিয়াল স্যাটেলাইট সেগুলো স্পেসে রয়েছে সেগুলো মানুষরা পাঠিয়েছে এখন পর্যন্ত প্রায় চার হাজার স্যাটেলাইট রয়েছে স্পেসে এবং বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো জাতীয়ভাবে উৎক্ষেপণ করতে যাচ্ছে একটি স্যাটেলাইট যার নাম হচ্ছে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট এখন কোনো একটা স্যাটেলাইট বলতে আমরা কি বুঝি দেখেন স্যাটেলাইট হচ্ছে এমন একটা কিছু যা যা বৃহৎ একটা বস্তুর চার দিকে প্রদক্ষিণ করতে করে অর্থাৎ পৃথিবী একটা বৃহৎ একটা বস্তু এবং সেই পৃথিবীর চারপাশে একটি পৃথিবীর থেকে তুলনামূলকভাবে ছোট একটি বস্তু চাঁদ সেটা পৃথিবীকে রিভলভ করছে বা পৃথিবীর চার দিকে ঘুরছে এই জন্যই পৃথিবী পৃথিবীর উপগ্রহ বলা হয় চাঁদকে অর্থাৎ চাঁদ হচ্ছে পৃথিবীর একটি উপগ্রহ এখন আসি আমরা পরবর্তী পর্যায়ে যেটা হচ্ছে স্যাটেলাইট কেন প্রয়োজন আমরা সকলেই প্রথমে মনে করবো হ্যাঁ স্যাটেলাইট কিসের জন্য প্রয়োজন আপনাদেরকে একটা আমি উদাহরণ দিই একটা সময় ছিল যখন কিন্তু আমরা সবাই বাসায় বিটিভি দেখতাম বিটিভি দেখার জন্য আমরা বড় বড় টিভি অ্যান্টিনা ইউজ করতাম কিংবা যারা শহরের দিকে থাকতো বা ঢাকায় থাকতো তারা শুধু একটা ছোট একটা অ্যান্টিনা ব্যবহার করলে তারা বিটিভি দেখতে পারতো কিন্তু যারা গ্রামের দিকে থাকতো তাদের জন্য কিন্তু বেশ বড় সাইজের একটি টিভি অ্যান্টিনার প্রয়োজন হতো তারপরেও কিন্তু চ্যানেলগুলো খুব ভালোভাবে দেখা যেত না বিকজ শুধুমাত্র একটা টাওয়ার থাকতো যেটা ঢাকার মধ্যে কিংবা কোনো একটা বিভাগীয় শহরে আর বিটিভির একটা টাওয়ার থাকতো যেই টাওয়ার থেকে বিটিভিটাকে সম্প্রচার করা হতো এবং সেই সম্প্রচার করলে সেই সম্প্রচার কেন্দ্র থেকে খুব বেশি দূর পর্যন্ত কিন্তু টিভি চ্যানেলটা দেখা যেত না যেমন ধরেন ঢাকার বিটিভি কিন্তু চিটাগাং থেকে দেখা যেত না আবার চিটাগাং যেই বিটিভিটা সম্প্রচার করা হতো সেই বিটিভি কিন্তু আবার ঢাকা থেকে অ্যাক্সেস করতে পারতেন না অর্থাৎ এর রেঞ্জ কিন্তু খুব কম ছিল কিন্তু এরপর যখন আমরা আসলাম ডিসটিভির ক্ষেত্রে তখন আমরা কিন্তু এই টিভি দেখা যায় না বা সিগন্যাল কম পাওয়া যায় টিভি ঝিরঝির করতেছে বা এই টাইপের জিনিসগুলো কিন্তু তখন আর থাকলো না তখন একদম আমরা খুব ক্লিয়ারভাবে টেলিভিশন দেখতে পারতাম বিকজ আমরা ব্যবহার করতাম তখন স্যাটেলাইট স্যাটেলাইটের মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেল দেখতাম এবং মজার বিষয় হচ্ছে তখন কিন্তু বিটিভির মতো শুধুমাত্র একটা চ্যানেল আমরা দেখতাম না আমরা অনেকগুলো চ্যানেলে দেখতাম এবং সেগুলো খুব পরিষ্কারভাবে দেখা যেত কোনো রকমের সিগন্যাল লঞ্চ ছাড়াই তার মানে কি শুধুমাত্র টেলিভিশন চ্যানেল সম্প্রচার করার জন্য এই স্যাটেলাইট ব্যবহার করা হয় ব্যাপারটা কিন্তু এমন নয় আর শুধুমাত্র টেলিভিশনের জন্যই ব্যবহার করা হয়নি এছাড়া আরও অনেককে যে ব্যবহার করা হয় যেমন ধরুন জিপিএসের জন্য এরপর ধরুন অস্ট্রেলিয়ায় খেলা হচ্ছে সেই অস্ট্রেলিয়ার খেলাটা কিন্তু সরাসরি স্যাটেলাইটে আপলোড করা দেওয়া হচ্ছে এবং আপলোড করার পরে আমরা বাংলাদেশে বসে সেই খেলাটি দেখতে পাই ধরুন বিশ্বকাপ হবে বা হয়তো সামনের বছরে রাশিয়াতে যে বিশ্বকাপ হতে যাচ্ছে সেটা কিন্তু আমরা স্যাটেলাইটের মাধ্যমেই খুব দ্রুত দিক দেখতে পারবো এই জন্য কিন্তু আমাদের অন্য কোনো কিছু প্রয়োজন হয় না কোনো একটা বেস্টার স্টেশন বা এরকম কিছুই প্রয়োজন হয় না শুধুমাত্র আমরা স্যাটেলাইটের মাধ্যমে এই খেলাগুলো দেখতে পারবো এছাড়া আরও অনেক কাজ করা হয় যেমন আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেখা যায় এরপর যদি একটা কোনো স্যাটেলাইট বসানো হয় সেই স্যাটেলাইটের মাধ্যমে কিন্তু আমরা খুব সহজেই কোথাও যদি ঝড় হয় সেই ঝড়টা কোন দিক থেকে কোন দিকে যাচ্ছে সেইগুলো খুব সহজেই বুঝতে পারবো যদি আমরা ব্যবহার করি স্যাটেলাইট অনেক কিছুই তো বলে ফেললাম এখন আসুন স্যাটেলাইট কিভাবে কাজ করে সেই বিষয়ে কিছু বলা যায় আর এই জন্য আমি আবার সেই পুরানো উদাহরণটা টেনে আনছি অর্থাৎ বিটিভির উদাহরণটা ঢাকা থেকে যদি বিটিভি যেই চ্যানেলটা সম্প্রচার করা হতো সেটা কিন্তু চিটাগাং থেকে অ্যাক্সেস করা সম্ভব ছিল না বাট এখনও সম্ভব নয় আবার চিটাগাং থেকে যে বিটিভি সম্প্রচার করা হচ্ছিল সেই বিটিভি কিন্তু আমরা ঢাকা থেকে অ্যাক্সেস করতে পারতাম না বিকজ এখানে যেই টাওয়ারগুলো ব্যবহার করা হত
বুঝতেই পারছেন ঢাকারটা চিটাগাং পর্যন্তই যেত না আবার চিটাগাংটা ঢাকা পর্যন্ত আসতো না এখন আপনাদেরকে আমি আরেকটা কথা বলি হয়তো আপনাদের অনেকের হাসি পাবে বাট এটা শুধুমাত্র আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য আমি বলছি দেখেন আপনি কিন্তু চাঁদকে অর্থাৎ চাঁদ কিন্তু একটি স্যাটেলাইট সেই চাঁদকে কিন্তু আপনি ঢাকা থেকেও দেখতে পান আবার চিটাগাং থেকেও দেখতে পান অর্থাৎ দুইটো জায়গায় কিন্তু থেকেই কিন্তু আপনি চাঁদটাকে খুব স্পষ্টভাবে দেখতে পান এখন আপনি যদি বিটিভিটাকে চাঁদ থেকে সম্প্রচার করেন অর্থাৎ আপনি বিটিভির যেখান থেকে সম্প্রচার করা হয় ঢাকার যে সম্প্রচার কেন্দ্র সেটাকে যদি আপনি তুলে নিয়ে যান চাঁদে তাহলে এবং চাঁদ থেকে যদি আপনি সম্প্রচার করেন পৃথিবীতে তাহলে সে কিন্তু সেটা আপনি ঢাকা থেকেও অ্যাক্সেস করতে পারবেন আবার চিটাগাং থেকেও অ্যাক্সেস করতে পারবেন অর্থাৎ এখানে কিন্তু আপনার রেঞ্জটা অনেক বেড়ে গেল অর্থাৎ চাঁদ থেকে আপনি ঢাকায়ও দেখতে পাচ্ছেন আবার চিটাগাংয়ে বসেও একই চ্যানেল দেখতে পাচ্ছেন এই জন্য কিন্তু আপনার খুব দুইটা টাওয়ারেরও প্রয়োজন হচ্ছে না দুইটা আলাদা আলাদাভাবে স্টেশনেরও প্রয়োজন পড়ছে না বিটিভিকে আলাদাভাবে সম্প্রচার করার জন্য এখন অনেকেই বলবেন চাঁদটা কি আপনার মামাবাড়ি যে আপনি মামাবাড়ি থেকে আবদার করলেন যে বিটিভি ওখান থেকে সম্প্রচার করবেন আর বিটিভি ওইখান থেকে সম্প্রচার করা হবে ওখানে কি মানুষ থাকতে পারবে না কি যেতে পারবে আচ্ছা মেনে নিলাম যে চাঁদ থেকে এটা সম্ভব নয় বাট আমরা যদি একটা চাঁদের মতো স্যাটেলাইট আকাশে পাঠাই তাহলে কি হবে অর্থাৎ আমরা যদি একটি স্যাটেলাইটকে এমনভাবে পাঠাই যেখান থেকে বিটিভির ডাটাগুলো সরাসরি পৃথিবীতে একদম সেন্ড করে দেওয়া সম্ভব তাহলে কেমন হবে অর্থাৎ ধরুন একটা বিটিভি যে স্টেশন রয়েছে বা যেখান থেকে বিটিভি সম্প্রচার করা হয় রামপুরান সেই রামপুরাটাকে যদি আপনি চাঁদে পাঠাইয়া দেন তাহলে কি হবে সেখান থেকে নিশ্চয়ই পৃথিবীতে আসবে ডাটা রাইট এখন অবশ্যই বিটিভি সম্প্রচার কেন্দ্রটাকে তো আর আকাশে নিয়ে যাওয়া যায় না আর চাইলেই কিন্তু এটা সম্ভব না এটা অনেক খরচ সাপেক্ষে ব্যাপার আবার এটা টেকনিক্যালি আসলে সম্ভব না কিন্তু আমি যেই স্যাটেলাইটটা আকাশে পাঠালাম সেই স্যাটেলাইটের কাছে যদি একটা রিসিভার থাকে যেই রিসিভার থেকে আমি যদি পৃথিবী থেকে কোনো কিছু পাঠাই সেই সিগন্যালটা যাতে ওই স্যাটেলাইট পর্যন্ত যায় এবং স্যাটেলাইটে যদি আরও একটা সেন্ডার পাঠাই বা আরও একটা অ্যান্টেনা বসাই যেই অ্যান্টেনা দ্বারা স্যাটেলাইট পৃথিবীতে আবার সেই ডাটাগুলোকে সেন্ড করে দিতে পারবে তাহলে কেমন হয় ধরুন আপনি ঢাকা থেকে একটি ডাটা ওই স্যাটেলাইটটা পাঠালেন তো এটা তো স্যাটেলাইটের কাছে চলে গেল এখন স্যাটেলাইটটা কিন্তু চিটাগাংকেও দেখতে পাচ্ছে সো ওই স্যাটেলাইট থেকে যদি চিটাগাঙের দিকে মুখ করে ডাটাগুলোকে ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু সেটা চিটাগাঙের কাছেও যাবে আবার ঢাকার কাছেও আসবে অর্থাৎ একই সাথে আপনি শুধুমাত্র যেহেতু স্যাটেলাইটের কাছে ডাটাগুলো সেন্ড করছেন স্যাটেলাইট সেখান থেকে ঢাকাও পাঠাচ্ছে চিটাগাঙেও পাঠাচ্ছে এবং এই ক্ষেত্রে কিন্তু অনেক বেশি এরিয়া কাভারেজ দেওয়া যায় যেহেতু স্যাটেলাইটটা আকাশের উপরে থাকে সেই জন্য কিন্তু সেটা পৃথিবীর অনেকটা অঞ্চল পর্যন্ত দেখতে পায় যেহেতু সেটা থাকে আকাশে সেই জন্য এখন সামারিতে আসি যে এটা আসলে কিভাবে কাজ করে অর্থাৎ আপনি প্রথমে একটা স্যাটেলাইট পাঠালেন আকাশে সেই স্যাটেলাইটে ঢাকা থেকে আপনি সিগন্যাল আপলোড করলেন এবং সেই সিগন্যালটা আবার স্যাটেলাইট থেকে ঢাকায় ফিরে আসলো এবং একই সাথে চিটাগাঙে ফিরে আসলো তাহলে আপনি ঢাকা চিটাগাং দুই জায়গাতেই খুব ভালো সিগন্যাল পালেন এবং সেখানে কিন্তু কোনো ধরনের সিগন্যাল লস হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই এবং দুই জায়গা থেকে অনেক ক্লিয়ারভাবে চ্যানেলগুলো দেখতে পাবেন অনেক কিছুতে বলে ফেললাম যে স্যাটেলাইট বিভিন্ন ডাটা রিসিভ করবে রিসিভ করার পর সেই ডাটাগুলোকে আবার পৃথিবীতে ফেরত পাঠাবে কিন্তু স্যাটেলাইটের কাছে কি বিদ্যুৎ আছে কারেন্ট আছে স্যাটেলাইট এগুলো কীভাবে কাজ করবে আমাদের পৃথিবীতে তো অনেক ধরনের বিভিন্ন কোম্পানি আছে যারা আপনার বিদ্যুৎ সাপ্লাই দেয় ঢাকায় আছে চিটাগাং আছে বরিশাল আছে সব জায়গায় কিন্তু বিভিন্ন কোম্পানি আছে যারা কিংবা সরকারি কোম্পানিও আছে যারা পি পল্লী বিদ্যুৎ কিংবা পিডিবি বিদ্যুৎ এগুলো অনেকেই নাম শুনেছেন এরা কিন্তু বিদ্যুৎ সাপ্লাই দেয় কিন্তু স্যাটেলাইটের কাছে তো এই বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া সম্ভব নয় অর্থাৎ পৃথিবী থেকে তো আপনি ইচ্ছা করলে একটা তার লাগাই দিতে পারবেন না স্যাটেলাইটের সাথে যে হ্যাঁ স্যাটেলাইটের সাথে একটা তার জুড়ে দিলাম সো পৃথিবী থেকে কারেন্ট যাচ্ছে এটা কিন্তু সম্ভব নয় কিন্তু স্যাটেলাইটে এই বিদ্যুতের সরবরাহ দেয় সোলার সিস্টেম সোলার সিস্টেম অনেকে গ্রামে ব্যবহার করেন বা অনেকে যে শহরেও ব্যবহার করেন সোলার সিস্টেম থেকে কিন্তু আমরা অনেক বিদ্যুৎ পেতে পারি স্যাটেলাইটে যদি বিশাল আকারের কিছু সোলার সিস্টেম ব্যবহার করা হয় তাহলে কিন্তু সেই সোলার থেকে অনেক বেশি বিদ্যুৎ পাওয়া সম্ভব যেই বিদ্যুৎটা এই পৃথিবী থেকে সেন্ডকৃত ডাটা রিসিভ করা সেই ডাটাগুলোকে আবার পৃথিবীতে সেন্ড করা সেগুলো সব কিন্তু করতে পারে এই শুধুমাত্র এই বিদ্যুৎগুলো ব্যবহার করে এখন এত টাকা পয়সা করে ছর্চা করে আপনি কিংবা কোনো একটা দেশ একটা স্যাটেলাইট পাঠালো আসমানে বা স্পেসে সেখানে পাঠিয়ে কি লাভ হলো যদি আপনি জাস্ট পাঠিয়ে দেন দিলেন আর কোনো কাজ করলেন না সো এটা দিয়ে
যারা চব্বিশ ঘন্টাই তাদের আপ স্ট্রিং ডাউন স্ট্রিম করছে অর্থাৎ তারা একই সাথে তাদের চ্যানেলগুলোকে চালিয়ে রাখছে ওই স্যাটেলাইটগুলোর মাধ্যমে এখন বাংলাদেশে যদি একটি নিজস্ব স্যাটেলাইট থাকে তাহলে কিন্তু তারা বাংলাদেশের স্যাটেলাইট ইউজ করতে পারবে কিন্তু এখন তারা কিন্তু বাংলাদেশের যেহেতু কোনো স্যাটেলাইট নেই সেই জন্য তারা বিদেশের স্যাটেলাইটগুলোকে ভাড়া দিয়ে ব্যবহার করে অর্থাৎ তারা কিন্তু প্রত্যেক মাসে ওই স্যাটেলাইটের যে মালিক আছে যে মালিকালাধীন যে রাষ্ট্র বা কোম্পানি আছে তাদেরকে কিন্তু কিছু টাকা পে করে প্রত্যেক মাসে তাদের স্যাটেলাইট যেহেতু ব্যবহার করে এইসব টেলিভিশন চ্যানেল সেই জন্য এখন বাংলাদেশের যদি একটি নিজস্ব স্যাটেলাইট থাকে তাহলে কিন্তু তারা খুব কম খরচে এবং বা যেহেতু বাংলাদেশের নিজস্ব স্যাটেলাইট সেই জন্য তারা এটাকে ব্যবহার করবে অবশ্যই এবং ব্যবহার করার ফলে তারা বাংলাদেশের কিন বাংলাদেশের টাকা কিন্তু বাংলাদেশই থেকে যাবে অর্থাৎ এই টেলিভিশন কোম্পানিগুলো আছে তারা টাকাটা দেবে বাংলাদেশ গভর্নমেন্টকে দ্যাট মিন্স এটা বাংলাদেশের টাকা বাংলাদেশেই থেকে যাবে এছাড়া এটা অনেক গবেষণার কাজে ব্যবহার করা হতে পারে এছাড়া আবহাওয়ার পূর্বাভাস জানার জন্য আমরা এটাকে ব্যবহার করতে পারি আমাদের দেশের কিন্তু খুব ভর হামেশাই ঝড় বৃষ্টি বিভিন্ন ধরনের সিডর টিডর হয় তো এগুলোর পূর্বাভাস পাওয়ার জন্য কিংবা এগুলোর গতিবেগ দেখার জন্য কিন্তু আমরা এই স্যাটেলাইটগুলোকে ব্যবহার করতে পারি তো যাই হোক আমাদের কি আদৌ কোনো স্যাটেলাইট আছে এখন পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট ছাড়া হ্যাঁ আমাদের নিজস্ব কিন্তু একটি স্যাটেলাইট আছে যেটা গত বছর উৎক্ষেপণ করা হয়েছে যেটা উৎক্ষেপণ করেছে আমাদের দেশের ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের প্রথমবারের মতো একটি ন্যানো স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করে স্পেসে যেটা ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি এবং জাপানের একটি কোম্পানি দুটি একই সাথে জাপানের যে একটি কোম্পানি একই সাথে মিলে এই স্যাটেলাইটটি তৈরি করেছে এবং এই স্যাটেলাইটটি কিন্তু সম্পূর্ণভাবে ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্টদের দ্বারা তৈরি যার নাম হচ্ছে ব্র্যাক অন্নেশা যেই স্যাটেলাইটটি বর্তমানে স্পেসে আছে এবং স্পেসের মাধ্যমে আমাদেরকে অনেকভাবে সহায়তা করছে আমাদের কৃষি যে উন্নয়ন কিংবা আমাদের ডেভেলপমেন্ট কীভাবে হচ্ছে আমাদের নগরায়ন কীভাবে হচ্ছে এবং বিভিন্ন ওয়েদার ফরকাস্ট পাবার জন্য এবং ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির নিজস্ব অনেক গবেষণার কাজে এই স্যাটেলাইটটি ব্যবহার করা হচ্ছে অর্থাৎ বলতে গেলে এই ব্র্যাক অন্যেশাই ছিল বাংলাদেশের প্রথম স্যাটেলাইট যদিও সেটা সরকারিভাবে উৎক্ষেপণ করা হয়নি সেটা ব্র্যাকের বা ব্র্যাক এনজিও উৎক্ষেপণ করেছে যদিও তারপরে এটা বলতে হবে যে এটা বাংলাদেশের প্রথম স্যাটেলাইট সরকারিভাবে হোক আর নাই হোক আর আমি গর্বিত যে আমি ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির একজন স্টুডেন্ট আর সাথে সাথে জানাতে চাই আগামী ছাব্বিশে মার্চ আমাদের দেশের আমাদের বাংলাদেশের প্রথমবারের মতো একটি পূর্ণাঙ্গ স্যাটেলাইট মহাকাশ উৎক্ষেপণ করা যাচ্ছে যার নাম হচ্ছে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট যেটা আগামী ছাব্বিশে মার্চেই উৎক্ষেপণ করা হবে যেটা আমাদের দেশের উন্নতিতে অনেক বড় অবদান রাখবে আমাদের গবেষণার ক্ষেত্রে আমাদের দেশের অগ্রগতির ক্ষেত্রে এটা অনেক বড় অবদান রাখবে তো যাই হোক আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন স্যাটেলাইট কী এবং স্যাটেলাইট কীভাবে কাজ করে আপনাদের যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন এবং শেয়ার করবেন ভিডিওটি এবং অবশ্যই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আমাদের টেক কথন চ্যানেলে যদি আপনারা এরকম ভিডিও আরও দেখতে চান ধন্যবাদ